Right grad 11 cel respirasie. Nou ja, wat is cel respirasie? Nou voordat ons enig gesins aangaan daarmee, boor jy op hierdie stadium te weet, of jylle boor te weet, wat cel respirasie is. Omdat dit is een cellulaire proces, met ander woorde, dit gebeur binnen in een cel, daar is een organel betrokken, kan ek vir julle recht sê, dis, omdat dit is wat julle reeds van stel is om te weet. Die organel betrokken is die mitochondrium. Die hele doel van celrespiratie is om energie vry te stel. En waarom? Hoekom is daar energie belangrijk? Baie eenvoudig. Want dit is nodig om al die cellulaire processen aan die gang te sit. Om daar vir enig iets om plaas te vind, het jy activeringsenergie nodig. En die energie wat celrespiratie vry stel, dien as daai activeringsenergie vir cellulaire processen, insluitend celrespiratie. Alright, so alle processen in die cel het energie nodig en celrespiratie verskaf daai energie. En hy het natuurlijk een paar dingetjes nodig om dit te doen en daarna gaan ons nou kyk in die volgende slide. Nou vir celrespiratie om volledig plaas te vind, okay, het hy drie dinge nodig. Nommer 1, daar moet glukose wees. Alright, en omdat wat jy hier so sien is, dit is die eenvoudige formule vir, wel, dit is die chemische vir, formule vir monosaccharide. Nou, die monosaccharide wat by celrespiratie benodig word, is glukose. Alright, so dit is die chemische formule vir glukose. En dan behalwe dit, is daar natuurlijk sierstof nodig. Nou, jylle hoef nie die gebalanceerde vergelijking te ken nie, so ignoreer die 6 en die 6 en die 6. Jylle moet wel weet, is glukose word benodig en sierstof word benodig as reagense vir celrespiratie om plaas te vind enigszins. En dan die producte wat gevorm word tyd in celrespiratie is water, koolstofdioxid en dan die energie waarvan ons gepraat het. En die energie staan bekend as ATP, die verbinding is ATP. Dit staan vir adenosine trifosfaat. Oké. Okay. So dit is die kortweg wat jy nodig het, die reagense en wat gevorm word die producte. Nou hier gee ek vir julle die doel van celrespiratie. Waarom daar energie belangrijk is, want dit word gebruik vir levensprocesse. Oké, okay? nou ja, ons weet ons selle vorm, ons weefsels, weefsels, ons organe, ons organe, ons stelsels en ons stelsels die organisme, by, natuurlijk by komplekse organismes is ons. Maar die cellulaire funksies gaan op die uiteinde jou levensprocesse genoem word, of verantwoordelik wees vir jou levensprocesse. So dis nou maar een paar van die funksiekes in die lichaam, daar is vele, vele, vele meer wat jylle kan noem, maar niks gaan plaas vind as daar nie energie is nie, en daar energie word dier respiratie vrygestel, tydens die afbreek van glukose in die teenwoordigheid van seerstof, en dan word water, koolstofdioxid as byproducte vrygestel, en natuurlijk ATP as die hoofdproduk van, voet, ach, van respiratie. Kijk. Okay. Nou ja, hier sit ek net weer het vir julle gesit, dat julle het mooi nekies kan sien. Daar is die C6H12O6, wat die chemische formule is vir glukose, sierstof wat natuurlijk O2 is, koolstofdioxid wat die eerste product is, wat CO2 is, daar is water wat nog een product is, H2O is, en daar is ons energie adenosine 3 fosfaat, dit is wat voor die thee staan, adenosine 3 fosfaat. Alright, Nou ja, in hierdie proces word natuurlijk een groot molekuul wat glukose is afgebreek na kleiner molekules toe. En dis ek om hierdie proces bekend staan as een katabolische proces. Omdat wanneer ons stoppen opbouw, dit, soos by voet is in thees argument sal, waar glukose gemaakt word uit kleiner chemische verbindings uit, dan noem ons het anabolisme. Maar sel respiratie vat een groter molekuul en breek om af na kleiner verbindings toe. En dit staan dan bekend as katabolisme. Okay, of ek, dis een voorbeeld van een katabolische reaksie. Waar vind dit plaas? Natuurlijk in die mitochondrium. Binnen die mitochondrium. Nou, net soos by respiratie het julle geleer het, um, ach, by fotosynthese het julle geleer het, fotosynthese opgebrek word in twee fases. Een lichtafhankelike en een lichtonafhankelike of een lichtfase en een donkerfase, wat plaasgevind het op verskillende plekke by die um, plantcel maar net so by celrespiratie. Celrespiratie bestaan uit drie verskillende fases uit, waarna ons nou gaan kyk, en dit vind ek plaas by verskillende dele van die mitochondrium. Die eerste fase vind buiten die mitochondrium plaas. 
die volgende fase vind binnen in die stroma plaas, binnen in die stroma, en die derde fase vind binnen die membraan plaas, in die binnenste membraan van die mitochondrium, so dat verskillende dele betrokken daarby, maar ons sal weer daarby uitkom, maar dis die bijskrifte wat jylle moet ken, dan gaan die mitochondrium, so onthou die binnenste membraan vorm hier die vouwe, wat bekend staan as, wat syke uitsteeksels vorm, wat bekend staan as Christus, alright, en dan is daar ook een buitenste membraan, met ander woorde, jou mitochondrium is een is dubbel membraan organel, en dan is daar natuurlijk ribosoma aan die binnenkant, want ons weet ons daar is enzyme betrokken by hierdie proces, en dis wat ribosome maak, ribosome vervaardig proteine, en enzyme is proteine, soos weer daar moet ribosome teenwoordig wees, en dan vir interessantheid, maar jylle gaan later in graad 12 hier oor sit in gesels, het jou mitochondrium ook sy eie DNA binnen het, ons noem het mitochondriale DNA, maar vir nou moet jylle daai byskrif weet, daai byskrif weet, kristas, buitenste membraan en een binnenste membraan, en dan die mitochondrium op is die sel wat die organel is, waar respiratie gaan plaas vind. Kijk dan, nou voordat ons begin met die verschillende processe, moet jy eerst kan onderscheiden dat as twee types respiraties wat kan plaas vind, en dit word alles bepaal natuurlijk dier seerstof. Alright. Nou, as seerstof teenwoordig is, dan vind um, aerobische respiratie plaas, met ander woorde volledige verbranding. Omdat in hierdie geval is hierdie verbrandingsproces respiratie, en alle verbrandingsprocesse het een specifieke reagens wat in die teenwoordigheid van seerstof afgebrek word. Dit kan bijvoorbeeld een kar vat, een motor wat rij, Nou daar so, een motor gebruik ons nou nie glikoos nie, een motor gebruik ons nou een brandstof wat bekend staan as petrol of diesel. En in daai geval moet seerstof ook teenwoordig wees. As petrol of diesel afgebrek word en as nie seerstof nie, dan vind onverledige verbranding plaas. En dis wanneer daar betek keer rook uit die karrese exhaustpipes uitkom. Maar by die mens kan onverledige verbranding ook plaas vind as seerstof nie teenwoordig is nie. En ons noem dit anaerobiese respiratie. Okay, dit is net een mooie naam in die menselijke lichaam vir onvolledige verbranding. Maar daar vind natuurlijk die rook, daar vorm die rook binnen jou nie, daar vorm iets anders binnen jou, waar oor ons een bykie later sal gesels. Nou dit kan voorkom by mens, of by dieren althans, en dit kan voorkom by plante. Alright, so met ander woorde dieren en plante kan volledig respireer, dan noem ons het aerobische respiratie, wanneer seerstof teenwoordig is vir die volledige respiratie proces, of anaerobische respiratie, en soos ek sê, dit kan in beide dieren en plante gebeur, beide van hierdie respiraties, 100%, nou as ons kyk na aerobische respiratie, met ander woorde, as daar seerstof teenwoordig is, dan vind die volledige afbreek van glikose plaas, en dit gebeur oor drie fases, en daar is jou eerste fase, is glikolise, jou tweede fase, krebsiklis, en jou derde fase, is oxidatieve fosforlering, en dis jou drie fases, glykolise, krebsiklis, oxidatieve fosforilering, drie fases. Nou wat glykolise aan betref, glykolise kan jylle klaar sien, daar speel glykose klaar rol, en tydens glykolise, daar is een hele reeks reaksies, chemies reaksies wat plaas vind, maar op die uiteinde, kortweg, op sommend, mees eenvoudig gestel, word glykose afgebreek, na een product wat bekend staan as pyrodrijweseer. Right. en nie net een pyrodrijwe serie, twee pyrodrijwe serie, maar ons gaan kyk daarna, hierdie is net opsommend om vir julle idee te gee van wat voorlee. Nou, soos ek vir julle sê, die proces van respiratie vereis ook energie om plaas te vind. Right. Maar die voordeel natuurlijk is, respiratie produceer een klomp energie, een totaal van 38, 4 plus 34, het geef jou 38 en benodig 2 om te begin, so hierdie proces toon een wens van 36 ATP's, dis hoe effectief respiratie is, as een energieproducerende proces in die menselijke lichaam, dat jy uit die enkel glukose molekuul een wens van 36 ATP's kan toon. Soos ek sê, een totaal van 38, maar trek die twee af wat jy nodig het om respiratie te begin, dan sit jy met een wens van 36 ATP's. So dis een ongelooflike goeie proces, so bottom line is, jy gaan bykie energie nodig om glykolise aan die gang te sit, en tijdens glykolise word glykose afgebreek na pyrodrijwis hier toe. En dan word er natuurlijk een totaal van 4 ATP's gemaakt tijdens glykolise. 
Dan die volgende stap is binnen die stroma. Dit wil sê die vloeistof wat die binnen in die mitochondrium is. Daar vind die krebscyclus plaas. Okay? En wat die krebscyclus doen, is dit gebruik natuurlijk die pyrodrijversier en dan sierstof speel hier vir die eerste keer een rol. En dan wordt sierstof dier die reeks reacties of hier die pyrodrijwe sier, saam met die sierstof dier die reeks reacties omgeskakel om koolstofdioxide vrij te stel en dan om energierijke verbindings te vervaardig wat energie gaan verskaf vir hierdie proces om plaas te vind. Maar soek sê, ons sal daar doorgaan. Hierdie is net opsommend. En dan kan je ook sien, sierstof is ook hier so teen, of, of word ook hier benodig, tijdens oxidatieve fosforilering. So met ander woorde, hierdie proces, glycolyse, vereis nie sierstof nie. So met ander woorde, as anaerobies, as praat van anaerobiese respiratie, dan vind slechts hierdie proces plaas, want dit is die enigste proces wat in die afwezigheid van sierstof kan plaas vind. Maar hierdie twee processe, hulle het wel sierstof nodig. Alright, so die proces het nie sierstof nodig he. 100%, so ek kan raal gewee, tijdens anaerobische respiratie, as een glucose molekuul volledig afgebreek word, na al sy energie eenhede toe, dan gaan dit plaas vind oor drie fases. Glycolyse, krebscyclus, oxidatieve fosforilering. As sierstof nie teenwoordig is nie, dan word glucose nie volledig afgebreek nie, en baie min energie word vrygestel. Want die fase waar energie, meeste energie vrygestel word, is daar, maar daai fase het sierstof nodig. So as daar nie sierstof is nie, word min energie vrygestel en slechts glycolyse, slechts een fase van plaas. Dit boor aan vir julle baie duidelik te wees. Alright. En dan behalwe natuurlijk energie eenhede, word daar natuurlijk ook water vrygestel. Maar ons sal nou afsonderlik na al drie hierdie verskillende fases nou gaan kyk. Nou die eerste een is glycolyse. Nou julle hoef nie dit, julle hoef nie hierdie moleculare strukture te ken nie. Definitief nie, en hoef nie die moleculare structuur te sit nie. Ek het net ingesit van interessantheid, want wat jylle boeken verwacht is dat jylle weet dat die glycose molekuul 6 koolstof verbinding is. Omdat jylle jylle het gesien in die begin, daar 6 koolstof, C6, H12, O6. Dit is moeilik om so te skryf, maar as 6 koolstof en dit is kom glycose bekend staan as 6 koolstof verbinding, en dit is kom ek net hierdie wel ingesit het, dat jylle sien, Daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6 koolstoffe. En dis ook om glikose as 6 koolstof verbinding bekend staan. Alright, maar jylle hoef nie dit te kan teken nie, maar jylle moet daai weet. 100% En dan word, dan in glikolies as ek sê, word glikose omgeskakel na 2 pyrodrijwe sier toe. Daar is 1 en daar is as die volgende ene. En pyrodrijwe sier is koolstof 3 verbinding. Kijk, okay, dat is drie koolstof, en daar kan je het sien, 1, 2, 3. Maar dat is nou half logisch, Als je glycose moet afbreek, wat 6 koolstof is, Als je hom nou moet deel door 2, dan ga je ons nou, jo, dan ga je ons nou 3 kry. So ja, omdat 2 pyrodrijwe sier gevorm word, is die alkene van hulle, een 3 koolstof verbinding. Maak ons nou heel te malsin, dit is ons nou eenvoudig. Maar nou is het ook belangrijk, dat jullie hierdie besef, wat daar so aangaan. Nou, Gelukkig het jylle fotosynthese gedoen en jylle weet hoe ATP's gemaakt word. As jylle, as jylle rechts. So. Nou ja, nou in hierdie geval ook. Natuurlijk word energie gebruikt dan ook om ATP's te maak. Twee ATP's. Okay? Eindelijk een totaal van vier, maar twee in die vorm van ATP's. En hierdie twee pere is ook gelijk staan aan ATP's. Maar 100%. So, Maar dit hoef jy nie te ken nie, dit is te veel detail. So lang jy net weer, dan word ATP's gemaakt en dan word NADH's gemaakt. En hoe maak ons ATP's? Ons koppel fosfaat aan ADP. Want in die ADP is dan wat denosien die fosfaat. Die is 2. So sit nou daar die enekie by en dan die 3. En dis ook om, jy het nou noem, adenosien 3 fosfaat. Waar die T nou even skielik inkom. En dan ook word waterstof, een waterstof molekuul word ook dan gekoppel aan NAD om vir jou NADH te vorm. So baie belangrik kan nou is die volgende punte, nommer 1, glycolyse benodig nie sierstof nie, dit vind buiten die mitochondrium in die cytoplasma plaas, dit breek 1 koolstof 6 glycose molekuul af na 2 koolstof 3 pyrodrijwe sier molekuul is. Ok, altyd van hulle 3 koolstof in. 
Dit stel een bykie energie vry, maar as die energie wat vrygestel is, bykie, dit stel energierijke waterstofatome, gekoppel aan NAD vry, in die vorm van NADH, alright, en dan gaan hierdie NADH gaan nou deurbeweeg na fase 3 toe, om natuurlijk te kan dien as een energiebron, want as die waterstof weer afgebreek word, dan word elektrone vrygestel, en die elektrone is die energie wat gaan gebruik word in verskillende reacties tydens fase 3, maar hierdie ou word in somme nou al in fase 1 glykolise gemaakt, en het gaan gebruik word later aan in fase 3, so dis wat jylle moet weet aangaande jylle glykolise proces, kom ons maak vir skoon as al, Alright, as ons nou kyk na fase 2, kom ons vat hierdie penny kiebiekie weg, fase 2, nou belangrik, as kom ons kyk net gauw hierna, vergeet nou eers van hierdie woorde en goed as wat hier so staan, hierdie sin sinne wat daar staan, nou, omdat jylle ons het tydens glykolise periodrijwe sere gaan maak, nou tydens die krep syklus, ok, dit staan ook bekend as die Kelvin syklus in sekere boeke, Kelvin en Hobbes, jylle ken hy tier, ken die maniekie, nou ja, maar jylle ken het ook as die krep syklus, Nou die krepcyklus vind natuurlijk plaas met elk ene van hy twee pyrodrijwe sier. So hier so sien jylle die omskakeling van een pyrodrijwe sier, maar hierdie klomp reacties vind ook plaas vir die ander pyrodrijwe sier. So met ander woorde, alles wat hier gemaakt word, word natuurlijk twee keer gemaakt, want twee pyrodrijwe sier word afgebreek. Dan word sierstof vir hierdie proces benodig. Alright, sierstof. CO2 word ook vrygestel tijdens hierdie proces, So dit is die hele punt van die krepcyklus, is om hierdie manne te vervaardig, hierdie energierijke verbindings te vervaardig. En dat die het, as ek reeds vir jou gesê, en dat die, jy koppel een waterstof aan hom, en dan vorm en dat die haas, en jy koppel een waterstof aan FAD, om FADA2 is te vorm. En hierdie manne is coenzyme, energierijke coenzyme, wat natuurlijk allemaal een rol gaan speel tijdens fase 3. So as nou hierdie gaan, Nommer 1, belangrik jy besef, dit vind in die stroma plaas. So as daar jou mitochondrie mis, dan het glykolise buiten die mitochondrie plaas gevind, en natuurlijk die, die cytoplasma, die krepcyklus vind binnen die mitochondrie plaas, binnen die stroma, en dan gaan die derde fase in die membraan van die mitochondrie plaas vind. Alright, die derde fase. Maar dit is hoe dit gebeur. So met ander woorde, die pyrodrijwe sere beweeg dan wat gemaakt word tijdens glykolise, beweeg dan dier die membrane na die stroma toe waar hierdie reeksreakties plaas vind om energierijke coenzyme vry te stel en natuurlijk ook energierijke verbinding ATP te maak. So ja, sierste word wel benodig vir hierdie proces, dis die hele reeksreakties wat plaas vind en jy kan het gaan google as jy wil, dan kan jy sien hoe ingewikkeld die krepcyklus werkelijk is en hoe eenvoudig die proces is wat jy maar hoef te leer in graad 11. So waardeer dit. CO2 word vrygestel in die proces, daar sien jy dit, Ok, as ons dan kyk hier na stel energierijke waterstof atome vry, wat dan koppel aan FAD en NAD, en dit is precies wat jy hier so sien. So die FAD plus waterstof geef jou dit, en die NAD plus waterstof geef jou die. Ok, en hier is dan coenzyme, wat soos ek sê, wat in fase 3 gebruik gaan word, wat energie gaan verskaf vir fase 3 om plaas te vind. 